हेलो एवरीबडी वेलकम बैक हमी चाहे हेटेर फाइल एंटीजिन सक्य हई अब हेटेर फाइल एंटीजिन सके अब एंटीजिन में हम के पढ़् पर्च भादा खेल फैक्टर एफेक्टिंग हाई तैक्टर एफेक्टिंग इम्युनोजेनेसिटी हाई इम्युनोजेनेसिटी फैक्टर एफेक्टिंग के भाई इम्युनोजेनेसिटी के हो तो फैक्टर जल्द इम्युनोजेनेसिटी लफेक्ट पार्ष सुरू में आने के भाई साइज अफ एन एंटीजिन साइज अफ एन एंटीजिन साइज अफ एन एंटीजिन में के पर्च के जान कसरी जान पर्च भादा खेल जी लार्जर साइज भो हई जी लार्जर के भो साइज भो ते के बड़ी ते न बड़ी के होता इम्युनोजेन भम्युनोजेन के हो विच कैन इंड्यूस द एंटीबडी फर्मेसन हाई ते न बड़ी के होता इम्युनोजेन होनी एट फैक्ट जान पर्च के जान पर्च भादा खेल ग्रेटर दैन थाउजेन हई ग्रेटर दैन टेन थाउजेन सरी टेन थाउजेन डाल्टन हाई तो ग्रेटर दैन टेन थाउजेन डाल्टन मलिकुलर वेट ग्रेटर दैन टेन थाउजेन डाल्टन मलिकुलर वेट भगवान बात के तो बात्र के होता इम्युनोजेन कैन इंड्यूस के भाई इम्युनोजेन हाई तीन के इम्युनोजेन भाई है टेन थाउजेन भाग टेन थाउजेन डाल्टन मलिकुलर वेट भाग बड़ी भग तेस पच्चीस अब अर्क भाई कारण हम जो भाई हेप्टेन हाई हेप्टेन चाहे स्मल मलिकुलर वेट भर के हेप्टेन के स्मल मलिकुलर वेट हेप्टेन चाहे स्मल मलिकुलर वेट भर चाहे हाई स्मल मलिकुलर वेट भर चाहे वाज नट है वाज नट इम्युनोजेन हाई इम्युनोजेन को मैं पैला को लेक्चर में पढ़ाई भे इंड्यूस हाई तंड्यूस एंटीबडी फर्मेसन इंड्यूस एंटीबडी फर्मेसन एंड इंड्यूस एंटीबडी फर्मेसन लो जानूपर्यो हाई त अब अर्क के आँच अर्क आँच केमिकल नेचर हाई अब आँच कि केमिकल नेचर अफ एंटीजिन केमिकल नेचर अफ एंटीजिन केमिकल नेचर अफ एंटीजिन में सब भाग बड़ी इम्युनोजेनिक हाई सब भाग बड़ी इम्युनोजेनिक होता प्रोटिन्स हो प्रोटिन्स पीछे के होता कार्बोहाइड्रेट होते कार्बोहाइड्रेट पे के हो कार्बोहाइड्रेट पढ़ी के होता लिपिड हो लिपिड्स पढ़ी के होता न्यूक्लिक एसिड होता हाई अब प्रोटिन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स अूक्लिक एसिड हाई ते पच्चीस अब अर्क के होता भादा खेल हाई अर्क अब स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी होता है स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी मैं बुझाई दी हाई तो एक्सट्रेसिरल कम्प्लेक्सिटी के हो भादा खेल हाई प्रोटिन तो भाई प्रोटिन को जैसे कैटा एमिनो एसिड बन ट्वेंटीवटा एमिनो एसिड हाई त्वेंटीवटा एमिनो एसिड बने हो प्रोटिन्स जल्ले के हो जस्ते जल्ले के होता धेरे होने भाई जस्ते एटा एमिनो एसिड ये एटा एमिनो एसिड वन टू थ्री फोर चार वा फरक फरक एमिनो एसिड होने भाई तर कार्बोहाइड्रेट तो होता कार्बोहाइड्रेट बने तो दुई अथवा के भाई तीनवटा दुईवटा दुई अथवा तीनवटा के होता सुगर हाई दुईवटा तीनवटा मोनोमर ने बने हो तर जब कि प्रोटिन्स के होता एमिनो एसिड बीसवटा होना धे डाइवर्स धेरे के भाई डाइवर्स भाई ये ते भर बड़ी इम्युनोजिन भी भाग एकदम स्ट्रक्चरल एकदम के भाई यदि स्ट्रक्चरल एकदम कम्प्लेक्स हाई यदि स्ट्रक्चरल एकदम कम्प्लेक्स जैसे यही प्रोटिन में स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी में यही प्रोटिन में हाई एट यही प्रोटिन में एवं प्रोटिन जो एटा मत एमिनो एसिड बने हो हाई एवं मत एमिनो एसिड ने बने प्रोटिन तो होता लेस इम्युनोजेनिक होता तो होता लेस इम्युनोजेनिक होनी एवं फिर ते प्रोटीन हो अ प्रोटीन फिर चार देखि अब दस देखि पंद्रहवटा हाई पंद्रहवटा डिफ्रेंट के डिफ्रेंट एमिनो एसिड हाई तिफ्रेंट एमिनो एसिड तिहर के होता मोर इम्युनोजेनिक होर इम्युनोजेनिक हो हाई तो यह पाँन पर्यटन 
हाई कम्प्लेक्सिटी के बढ़ु पर्यटन हाई कम्प्लेक्सिटी के हो बढ़ु पर्यटन अस पच्चीस अज हाई तो लो ये एटा कुछ जान पी ये का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड अभी अर्क के जान पर्यटन भादा खेल हाई तो जो एमिनो एसिड हो जो एंटीजिन होटीजिन के होना पर्यटन भादा खेल एंटीजिन हम एंटीजिन के भादा खेल आवर होस्ट को के भाई मैक्रोफेजर हाई होस्ट को मैक्रोफेजर के डिग्रेड कर सकने होने पर्यटन तो भाई के भाई योग प्रोटिन्स योग प्रोटिन्स के होने पर्यटन ससेप्टिबल टू हाई तसेप्टिबल टू सटसेल्टिबल टू आवर होस्ट इंजाइम हम होस्ट इंजाइम ने सकूपो हम होस्ट इंजाइम ने डिस्ट्रोय कर सकूपो हाई ये प्रोटिन्स ब्रेक कर सकूपो असले के हो प्रोटीन हम बडी में के हम बडी में प्रोटीन के एल एमाइनो एसिड बने को नाई प्रोटीन हाई तेलिए हाई तेलिए ये फरेन सफ्टेन्स ते फरेन सफ्टेन्स के भाई फरेन सफ्टेन्स ये एल एमाइनो एसिड ले फरेन सफ्टेन्स ये एल एमाइनो एसिड ने बने तो हो इजीली ब्रेक हो हाई तो इजीली ब्रेक हो इजीली ब्रेक भारत कारण हो इम्युनोजेनेसिटी के होता इम्युनोजेनेसिटी बड़ी हो तो इम्युनोजेनेसिटी बड़ी होनी जो सफ्टेन्स जैसे डीएमिनो एसिड हाई तो कुछ कुछ एंटीजिन ये डीएमाइनो एसिड बड़ बने हाई डीएमआइनो एसिड बड़ बने एंटीजिन तो होना डीएमआइनो एसिड बड़ बने एंटीजिन तो होना लेस इम्युनोजेनिक हो हाई लेस इम्युनोजेनिक हो लेस इम्युनोजेनिक क्यों तो लार तो सफ्टेन्स हम बडी ने ब्रेक कर एंटीजेनिक फर्म में लैजान सकते हैं हाई तेल एंटीजिन के होना पर्च भादा खेल एंटीजिन को इस हमें के भाई भादा खेल ससेप्टिबल अफ एंटीजिन टू टीसी इंजाइम्स भन्न पे हाई ससेप्टिबल अफ द एंटीजिन अब इस अज स्ट्रक्चर राम लेखने भाई ने ससेप्टिबल हाई तसेप्टिबिलिटी अफ ससेप्टिबिलिटी अफ एंटीजिन टू टू आवर टिश्यू इंजाइम्स हाई तसेप्टिबिलिटी अफ आवर एंटीजिन टू आवर टिश्यू इंजाइम्स ल क्योंकि हम होस्ट डिग्रेड कर पर्यटन हम मैक्रोफेज किग्रेड कर पर्यटन कसरी इम्युनोजेनिक हो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़् हाई तो जब बैक्टेरिया आँच हम बड़ी में के होता है फिर ये कुछ समझना एकदम के होता सजिलो हाई तो अब अब अर्क के हो भादा खेल फरेन्नेस अब फरेन्नेस अफ एंटीजिन हाई तो एंटीजिन कति फरेन छ जस्ते अब हाई जस्ते अगि ना मैं भाई ये कुछ हेटेरो एंटीजिन हेटेरो एंटीजिन के होता मोर इम्युनोजेनिक होता हेटेरो एंटीजिन मोर इम्युनोजेनिक मोर इम्युनोजेनिक होन के भैन एलो एंटीजिन एलो एंटीजिन हई हई मोर डिफ्रेंट स्पेसिज हई डिफ्रेंट स्पेसिज डिफ्रेंट स्पेसिज हाई डिफ्रेंट स्पेसिज के मोर इम्युनोजेनेसिटी जस्त इजापल लिने भाई हाई तेटेरो एंटीजिन के ह्यूमन हाई त्यूमन रिग हाई तस ह्यूमन छिग छो एंटीजिन में के भाई मैं एलो एंटीजिन में नेक्स्ट ह्यूमन बिंग्स हाई तेक्स्ट ह्यूमन हाई मैं अब एट ह्यूमन बिंगे किडनी लेकर आए हाई तिम्रो किडनी मैं लेकर आए मेरे बड़ी में जो इम्युनोजेनेसिटी होनी मैं फिर मेरे किडनी को साइड के करें पिक को किडनी राखे वे कस को अगेन्स्ट में बड़ी के होता एंटीबडी फर्मेसन होने कस को अगेन्स्ट में हो पिक को किडनी को अगेन्स्ट में क्योंकि जति बड़ी भो टाड़ा भो है जी टाड़ा को संबंध भो अब इसमें भादा खेल जी डिफ्रेंट स्पेसिज जी टाड़ा भो ते नई बड़ी के होता इम्युनोजेनेसिटी होता तीन धे इम्युनोजेनेसिटी होता है फरेन्नेस अफ इम्युनोजेनिटी भाई तब अर्क के होता खेल अर्क के अर्क 
यो चाहिँ के भयो या जी भयो हैन अब अर्को चाहिँ एफ मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिटेड डोज अफ एन्टिजन है त रिपिटेड डोज अफ एन्टिजन रिपिटेड डोज अफ एन्टिजन मैले यो अघि नै भनि भनि भए है रिपिटेड डोज अफ एन्टिजन को बारेमा चाहिँ मैले फर्स्ट अघि नैको लेक्चर मा नि भनि भए के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एन्टिजन आयो है एउटा एन्टिजन आयो यो एन्टिजन ले चाहिँ तिम्रो टी सेल लाई स्टिम्युलेट गर्यो है त्यो टी सेल ले चाहिँ तिमीलाई के लाई स्टिम्युलेट गर्यो बी सेल लाई स्टिम्युलेट गर्यो अनि बी सेल ले के फर्म गर्छ एन्टिबडी फर्म गर्छ यसको डिटेल यसको डिटेल यो पछिको लेक्चर मा आइहाल्छ है कसरी हुन्छ भनेर एउटा एन्टिजन छ है अथवा एउटा ब्याक्टेरिया आयो त्यो ब्याक्टेरिया ले चाहिँ तिम्रो टी सेल लाई स्टिम्युलेट गर्यो है टी सेल ले चाहिँ के गर्यो बी सेल लाई स्टिम्युलेट गर्यो बी सेल ले चाहिँ के गर्यो एन्टिबडी बनायो है अनि मैले के भने थिए भन्दाखेरि 10% है त 10% टी सेल र बी सेल चाहिँ केको फर्ममा बस्छ मेमोरी सेल को फर्ममा बस्छ है टी सेल 10% चाहिँ मेमोरी सेल को फर्ममा बस्छ है त मेमोरी सेल मा फर्ममा बस्छ त्यसैले के भयो सेम एन्टिजन है त सेम एन्टिजन चाहिँ फेरि है त यदि सेम एन्टिजन चाहिँ अगेन इन्काउन्टर्ड है अगेन के भयो इन्काउन्टर सेम एन्टिजन चाहिँ फेरि पनि इन्काउन्टर भयो भने चाहिँ के हुन्छ इम्युन रेस्पोन्स है त इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ सेम एन्टिजन फेरि आयो भने है सेम एन्टिजन चाहिँ फेरि इन्काउन्टर भयो भने चाहिँ के हुन्छ इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुन्छ अनि मोर एग्रेसिभ हुन्छ है त मोर के हुन्छ एग्रेसिभ हुन्छ मोर एग्रेसिभ हुन्छ बिकज अफ मेमोरी सेल्स है त अब यसको एन्सर पनि लेखिदेऊ बिकज अफ मेमोरी सेल्स बिकज अफ मेमोरी सेल्स है बिकज अफ के भयो मेमोरी सेल्स ल यो पनि तिमीहरुले थाहा पायो है यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है त ल यसमा के के आयो एकपटक फेरि सरर रिभाइज गरौँ त फ्याक्टर इफेक्टिङ इम्युनोजेनिसिटी मा सुरुमा साइज अफ द एन्टिजन आयो है जति लार्जर साइज भयो त्यति नै बढी के हुन्छ इम्युनोजेन हुन्छ है अनि मिनिमम एउटा एन्टिजन चाहिँ कति मोलिकुलर वेट हुन पर्यो भन्दाखेरि ग्रेटर देन 10000 डाल्टन मोलिकुलर वेट भयो भने बल्ल इम्युनोजेन हुन सक्छ अनि हाम्रो हेप्टेन थियो हेप्टेन लाई चाहिँ हाम्रो अर्को नाम के दे भने थियम हेप्टेन लाई चाहिँ इनकम्प्लिट एन्टिजन भने थियम है हेप्टेन लाई चाहिँ के भने थियम इनकम्प्लिट एन्टिजन भने थियम हेप्टेन को चाहिँ के भयो स्मल मोलिकुलर साइज भएको कारणले स्मल मोलिकुलर साइज भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ इट वाज नट इम्युनोजेनिक त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई केसँग एड गरे थियम हामीले चाहिँ यसलाई क्यारियर सँग एड गरे थियम है ताकि यसको मोलिकुलर वेट चाहिँ के भयोस धेरै भयोस अनि इम्युनोजेन भयोस है केमिकल नेचरमा चाहिँ के भयो केमिकल नेचर अनि प्रोटिन चाहिँ सबैभन्दा बढी के भयो इम्युनोजेन त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स अनि न्युक्लिक एसिड किनभने प्रोटिन भनेको 20 वटा एमिनो एसिडले बन्छ है स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कसको भयो प्रोटिनको धेरै भयो है जब कि कार्बोहाइड्रेट है पोलिमर भए पनि कि ग्लुकोजको मात्रै हुन्छ कि ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको हुन्छ एक दुई वटा मात्रै भेराइटी हुन्छ है जुन मोनोमरहरुको तर प्रोटिनमा चाहिँ जुन एमिनो एसिडबाट बन्छ बिस वटा एमिनो एसिडबाट बन्छ है त त्यसैले बढी भयो कम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी बढी भयो है अनि जब स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी बढी हुन्छ तब यिनीहरुको चाहिँ के भयो एन्टिजेनिसिटी प्रपर्टी चाहिँ धेरै हुन्छ यो प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको कुरा पनि है यो कुरा पनि अहिले एकछिनमा फेरि आउँछ है त्यो त्यतिबेला पनि यो कुरा सम्झिरह अनि लिपिड्स अनि त्यसपछि न्युक्लिक एसिड है स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटीमा अब एउटा प्रोटिनलाई लिएम भने यदि त्यो प्रोटिन चाहिँ चार देखि दसवटा पन्ध्रवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एमिनो एसिडबाट बने छ भने है यो चाहिँ के हुन्छ बडी इम्युनोजेनिक हुन्छ एउटै एउटै एमिनो एसिडको पोलिमर हो भने चाहिँ प्रोटिन के हुन्छ लेस इम्युनोजेनिक हुन्छ है त लेस इम्युनोजेनिक हुन्छ त्यसपछि एन्टिजिन भनेको एन्टिजिनलाई सुरुमा हाम्रो बडीमा एन्टिजिन ब्याक्टेरिया ठुलो ब्याक्टेरिया आयो भने यतिकै त्यो ब्याक्टेरियालाई हामीले चबाउने हैन है ब्याक्टेरियालाई हाम्रो म्याक्रोफेजले यतिकै चबाउँदैन तैला पहिला ब्याक्टेरियाको म्याक्रोफेजमा भएको इन्जाइम्सहरूले है इन्जाइम्सहरूले चाहिँ त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ के गर्छ डिग्रेड गर्छ अनि जति एन्टिजिनको लागि जति ठिक्क हुन्छ साइज त्यो त्यो साइजको बनाउँछ है यदि त्यो है त्यो प्रोटिन है त यदि यो फरेन प्रोटिन है यो चाहिँ फरेन प्रोटिन भन्न पर्यो है यदि त्यो फरेन प्रोटिन चाहिँ डी एमिनो एसिड हो भने हाम्रो बडीमा सबै प्रोटिनहरु केले बनाया हुन्छ एल एमिनो एसिडले त्यसैले हाम्रो बडीमा त्यसैले हाम्रो बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिनलाई डिस्ट्रोय गर्ने इन्जाइमहरु पनि सबै एल एमिनो एसिडलाई डिस्ट्रोय गर्ने हुन्छ है त्यसैले यदि कुनै फरेन सब्सटेन्स एल एमिनो एसिडको छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युनोजेटी धेरै हुन्छ किनभने हाम्रो बडीले इजिली त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्छ है यदि डी एमिनो एसिडबाट बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ लेस इम्युनोजेनिस हुन्छ किनकि त्यो डी एमिनो एसिडलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने के हुँदैन नो इन्जाइम्स है त नो
है अब यह डिटेल प्रोसेस क्रेक होने पर्व मैक्रोफेज के हम इस पच्चीस को जस्ट लेक्चर में जाँच हाई तो यह टपिक समझी रह सक्सेसिबिलिटी अफ टिश्यू टू आवर बड़ी इंजाइ तो भैसी चट्ट आर रिवाइज कर लेक्चर फिर अभी अर्क हो फरेननेस अफ एंटीजिन अब यह तो झन ये तो झन सजी क्या भाई जी टाड़ा भो मे को यदि कि मचे को बाँदर हई बाँदर र सीप है बाँदर रुल्फ कंपेयर गए हो बाँदर से नजिक को भाई उसको एंटीजिन को अगेन्स्ट में धेरे इम्यून रेस्पोन्स होते हैं यदि उल्फ को लिया को अगेन्स्ट में के होता धेरे हो जो डिफ्रेंट स्पेसिज होते गए तीन नहीं के होता मोर इम्युनोजेनिस्टिक होने जाना तो हेटेरो एंटीजिन से बड़ी इम्युनोजेनिक दैन एलो एंटीजिन ये मैं अगि नहीं भनी भाई हाई रिपिटेड डोज अफ एंटीजिन इसके बारे में इसको जस्ट नेक्स्ट क्लास में कसर था कि हो मेमोरी सेल ये समझो कि अलग बैक्टेरिया आँच बैक्टेरिया को जो एंटीजिन हो एंटीजिन ने टीसिल स्टिमुलेट कर टीसिल बीसिल स्टिमुलेट कर एंटीबडी प्रडक्शन में हेल्प कर एंटीबडी साथ साथ ही टेन पर्सेंट टी सिल बी सिल के मेमोरी सिल भर बस अर्कपटक तेई बैक्टेरिया आयो के सेम एंटीजिन फिर तेई बैक्टेरिया इन्काउंटर भाई इम्युन रेस्पोन्स के होता एकदम फास्ट हो मोर एग्रेसिव हो दिस अल थैंक्स टू बिकज अफ मेमोरी सेल्स हाई मेमोरी सेल्स हाई तैंक यू दिस मच फर टुडे